ఓకే గైస్ ఈ రోజు నుంచి మనం వెళ్ళి వెళ్ళి పెట్టు హీట్ లెస్ టెన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ సో నార్మల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హీట్ హీట్కి నార్మల్ డెఫినేషన్ హీట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ అ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇది ఎనర్జీ యొక్క ఒక ఫామ్ ఓకే లెట్ సే నార్మలీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ బాడీ ఎట్ హైయర్ టెంపరేచర్ టు బాడీ ఎట్ లోయర్ టెంపరేచర్ రైట్ ఇందులో ఏమవుతుంది దేనికైతే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుందో రైట్ ఏ బాడీకి అయితే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుందో అందులోంచి ఏదైతే తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుందో ఆ బాడీలోకి హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుందంట ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అదే మూవ్ అవుతుంది రైట్ సో లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం ఈ ఆబ్జెక్ట్లో దీనికి సెవెంటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంది దీనికి ఒక హండ్రెడ్ కానీ నైంటీ కానీ నీ మీ ఇష్టం ఒక నైంటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ తీసుకుందాం రైట్ సో ఏమవుతుంది డెఫినేషన్ ఏంటంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ హీట్ ఈస్ అ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ బాడీ ఎట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు లోయర్ టెంపరేచర్ ఓకే మనకి ఇది గుర్తుండాలి హీట్ అనగానే ఇది గుర్తొచ్చేయాలి హయ్యర్ లోయర్ ఎట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది హీట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ టు లోయర్ అది మాత్రం గుర్తుండాలి ఎప్పుడు రైట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లెట్స్ లెట్స్ నేమ్ ఇట్ ఎస్ ఏ అండ్ బి రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఏ బ్లాక్ ఒకటి బి బ్లాక్ ఒకటి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది హీట్ ఎప్పుడు కూడా ఏ బ్లాక్ నుంచి బి బ్లాక్ మూవ్ అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ దాని టెంపరేచర్ చూసుకోవాలి మనం రైట్ ఏ బ్లాక్ టెంపరేచర్ నైంటీ కాబట్టి ఏది తక్కువ ఏది బి ఎక్కువ ఏ కాబట్టి ఎటు ఎటు నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఏ నుంచి బీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది హీట్ అనేది రైట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఈ నైంటీ అనేది మొత్తం జీరో అయిపోతుంది ఈ నైంటీ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి సెవెంటీ ప్లస్ నైంటీ ఎంత అయిపోతుంది సెవెంటీ ప్లస్ నైంటీ అంటే దరిదాపుల్లో వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీకి బి వచ్చేసి ఏ అనేది జీరో అయిపోతుంది అని రైట్ సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం లెట్స్ ఏ ఒకడు ఉన్నాడు ఓకే లెట్స్ ఏ సో వీడి పేరు సి ఓకే సి అనుకోండి వీడు ఏం చేశాడంటే ఒక టీ తీసుకున్నాడు టీ తెలుసు కదా మీకు రైట్ టీ వేడిగా ఉంటుందో చల్లగా ఉంటుంది వేడిగా ఉంటుంది టీని ఇలా పట్టుకోగానే మనం ఏం ఫీల్ అవుతాం టీని పట్టుకున్న వన్ మినిట్ ఓకే ఒక వన్ సెకండ్ ఆ టూ సెకండ్స్ వరకు బాగానే ఉంటుంది థర్డ్ సెకండ్ నుంచి వెంటనే కాలుతుంది మనకి అవునా కదా మన హోల్డ్ చేయగలిగే టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఏం చేయను హోల్డ్ చేయలేక కింద పెట్టేస్తాం మనం అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ నైంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది రైట్ సో బట్ మన బాడీ టెంపరేచర్ అనేది థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది రైట్ అప్రాక్సిమేట్గా థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం మనకన్నా వేడిగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని పట్టుకున్నామో రైట్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ బాడీ ఎట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు బాడీ ఎట్ లోయర్ టెంపరేచర్ సో ఈ టీ గ్లాసులో నుంచి మన బాడీలోకి ఏమవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అవునా కదా సో అప్పుడు మనం పట్టుకోగానే మనం ఏం ఫీల్ అవుతామంటే వెంటనే ఈ హీట్ ఎనర్జీ అంటి ఎందు నుంచి ఆ గ్లాస్లోంచి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అప్పుడు మనం ఏం ఫీల్ అవుతాం కాలినట్టు ఫీల్ అవుతాం రైట్ అక్కడ నార్మల్గా ఏం లేదు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హీట్ ఎనర్జీ మన బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది లోపలికి వచ్చేస్తుంది అంటారు బుల్లోడ్ అని చెప్పి లోపలికి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనకి నిప్పు అనిపిస్తుంది రైట్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ ఇదే లెట్స్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని కొంచెం రివర్స్ చేద్దాం వేడిది పట్టుకున్నాం కదా ఒకవేళ ఐస్ క్రీమ్ పట్టుకుంటే ఏమైంది ఐస్ క్రీమ్ ఓకే కోన్ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుందాం ఈసారి ఇప్పుడు కోన్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంది మన దగ్గర దాన్ని పట్టుకున్నాం పట్టుకుంటే నువ్వు వదిలేస్తావా కాలుతుందా నీకు మరి ఏమవుతుంది కరిగిపోతుంది రైట్ ఎందుకు కరుగుతుంది నార్మల్గా ఐస్ క్రీమ్ అనేది ఒక ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లేదా మైనస్ టూ ఆర్ మైనస్ త్రీ మేబీ ఉండొచ్చు కూడా ఓకే అంత కూల్గా ఉన్నా కూడా ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఓకే సో నార్మల్గా జీరో ఆ రేంజ్లో ఉండవు మ్యాక్సిమం లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వచ్చి జీరోలో కూడా గడ్డగట్టి ఉంటుంది తప్పలేదు బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం పట్టుకుని ఉన్నాం కదా పట్టుకున్న వెంటనే మన బాడీ టెంపరేచర్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బట్ ఈ ఐస్ క్రీమ్ టెంపరేచర్ ఎంత మైనస్ టెంపరేచర్ కానీ తక్కువ టెంపరేచర్ మనం తక్కువ పోల్చుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది హీట్ అనేది ఎట్ నుంచి ఎటు ఫ్లో అవుతుంది ఇప్పుడు మన బాడీలోంచి ఐస్ క్రీమ్లోకి ఫ్లో అవుతుంది వెంటనే ఏమవుతుంది ఐస్ క్రీమ్ కొద్దిస
లో ఏ టెంపరేచర్ బట్ డోంట్ రైట్ లో ఏ టెంపరేచర్ టు హైయర్ టెంపరేచర్ అది రాయకండి ఇట్స్ అ మిస్టేక్ బ్లండర్ మిస్టేక్ రైట్ సో ఆల్వేస్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ బాడీ ఎట్ హైయర్ టెంపరేచర్ టు లో ఏ టెంపరేచర్ ఓకే దిస్ ఈజ్ హీట్ ఎనర్జీ బట్ ఇన్ యువర్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ క్లాస్లో సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ క్లాస్లో ఓకే మేబీ ఇన్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ క్లాస్లో మనకి ఒక లెసన్ ఉంది దట్ ఈస్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ అనే లెసన్ ఉంది ఏ లెసను హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ అక్కడ కొన్ని బేసిక్స్ నేర్పారు మనకి హీట్కి ఓకే మనం అది నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్ టెన్త్ క్లాస్లో చదివేసాం అనుకోండి అర్థం అయ్యాడదు రైట్ సో లెట్స్ ఏ అక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే హీట్కి నార్మల్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు బాగానే ఉంది బట్ దాంతోపాటు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇన్ ఎన్ని వేస్ అన్నారా త్రీ వేస్ అన్నారు మూడు విధాలుగా హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందట లెట్స్ ఏ దే నేమ్స్ వన్ ఇస్ ఆ కన్వెక్షన్ ఏంటది కన్వెక్షన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కండక్షన్ ఏంటది లాస్ట్ వన్ ఈజ్ రేడియేషన్ ఏంటది రేడియేషన్ ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చూద్దాం కన్వెక్షన్ అన్నారు అనుకోండి ఓకే దెర్ ఈజ్ ఏ కండక్షన్ కన్వెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది బట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎక్కడ హీట్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుదామ్మా హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు లో ఏ టెంపరేచర్ కాకపోతే ఇక్కడ కన్వెక్షన్లో మనం ఏం జరుగుతుందంటే కన్వెక్షన్లో పార్టికల్స్ ఉంటాయి వాటి యొక్క యాక్చువల్ మూమెంట్ ఓకే ఓకే మూమెంట్ ఆర్ మూవ్మెంట్ ఓకే లెట్స్ మూవ్మెంట్ మీన్స్ ఓకే యాక్చువల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు మనం సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ తీసుకుందాం సాలిడ్స్లో ఏముంటాయి చిన్న చిన్న గోళీలు లాంటివి ఉంటాయి అని మనం అనుకుంటాం అవి మనకు కంటికి కనిపించవు కదా చాలా చిన్నవి ఉంటాయి ఓకే మనం దీన్ని పార్టికల్స్ అనుకుందాం వాట్ బీ కాల్ దెమ్ విల్ కాల్స్ ద దెమ్ యాజ్ అ పార్టికల్స్ రైట్ ఇప్పుడు పార్టికల్స్ తీసుకున్నాం ఈ బ్లాక్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ చాలా క్లోజ్గా ఒకదాంతో ఒకటి క్లోజ్గా ఇలా ఉన్నాయి క్లోజ్గా ఉన్నాయి రైట్ ఈ క్లోజ్గా ఉన్నవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ లోపల ఈ పార్టికల్ అనుకుంటుంది నేను ఇటు నుంచి అటు పక్క వెళ్ళిపోవాలని అనగా అని ఇది చెప్పించు కొడతాను కదలే ఉంటుంది రైట్ సో దే డోంట్ మూవ్ బికాస్ ఇది వెళ్తానంటే దూరుకోదు ఇది వెళ్తానంటే నేను వెళ్తానంటే ఊరుకున్నావు అని చెప్పి ఇది వెళ్ళకూరు సో ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు గుద్దుకుని అక్కడే ఉండిపోతారు అవి రైట్ బట్ అవి గుద్దుకుంటాయి కదా రైట్ ఇలా 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 అన్నప్పుడు దే టెన్ టు వైబ్రేట్ రైట్ సో ఇక్కడ ఇలా వైబ్రేషన్ మాత్రమే జరిగే వాటిని మనం ఏమంటామంటే సాలిడ్స్ అంటాం ఏమంటాం సాలిడ్స్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ అ సాలిడ్స్ ఓన్లీ అక్కడ వైబ్రేషన్ జరుగుతుంది రైట్ ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నో గ్యాప్ ఫర్ దెమ్ టు మూవ్ రైట్ బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ నెక్స్ట్ కేసెస్ ఇక్కడ మనకి చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడతో పోల్చుకుంటే సాలిడ్స్తో పోల్చుకుంటే లిక్విడ్స్లో పార్టికల్స్ అనేవి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి ఓకే బట్ అక్కడతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది ఏముంటుంది ఎక్కువ స్పేస్ సో పార్టికల్స్ ఏమవుతాయంటే ఎటు కావాలంటే అటు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈజీగా సో దే టెన్ టు మూవ్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఇట్ట పోద్ది అట్ట పోద్ది పైకి పోద్ది కిందికి పోద్ది ఎటైనా పోతుంది రైట్ సో దే టెన్ టు మూవ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఇక్కడ యాక్చువల్ మూమెంట్ జరుగుతుంది రైట్ యాక్చువల్ మూమెంట్ జరుగుతుంది సో విల్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్స్ సాలిడ్స్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది వీటిలో బట్ లిక్విడ్స్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ స్పేస్ ఉంది అనుకోండి రైట్ ఇక్కడ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి రైట్ ఈ గ్యాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే దానికి నచ్చిన ప్లేస్లో ఎటు అయినా పోతుంది రైట్ ఎనీ కార్నర్స్ ఇట్ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎనీ కార్నర్ టు ఎనీ అదర్ కార్నర్ రైట్ సో ఎగ్జాంపుల్కి సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కడో మనం అగరబత్తి వెలిగిస్తాం ఈ కార్నర్ ఆఫ్ ది రూమ్లో బట్ ఆ కార్నర్లో ఉన్నవాడు కూడా దాన్ని స్మెల్ చేస్తాడు ఎలా వెళ్ళింది అది రైట్ స్ప్రెడ్ అయింది కదా రైట్ ఇక్కడ మీ క్లాస్లో ఎక్కువగా జరిగేవి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఎవడో పప్పు తినేస్తాడు అక్కడ ఎక్కడో వేస్తాడు ఇక్కడ దాకా వస్తాడు రైట్ సో ఇక్కడ ఏమైందంటే అక్కడ ఓవరాల్ గ్యాసెస్లో జరిగేదాన్ని మనం డిఫ్యూజన్ అంటాం ఓకే ఇది మనం ఎయిత్ క్లాస్లో చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ డిఫ్యూజన్ సో గ్యాస్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి రైట్ దాన్ని మనం డిఫ్యూజన్ అంటే వీళ్ళు డీల్ విత్ ఇట్ లేటా రైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కాన్సెప్ట్ నా సో ఇక్కడ మనం గ్యాసెస్ గురించి చెప్పుకున్నాం రైట్ ఇక్కడ మూడిట్లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే దేంట్లో స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది గ్యాసెస్లో సో దే టెన్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు ఎనీ అదర్ ప్లేసెస్ అస్ వెల్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్
ఏమంటాం వాటిని కన్వెక్షన్ అంట యాక్చువల్ మూమెంట్ జరిగితే కన్వెక్షన్ రైట్ కండక్షన్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు దిస్ ఇక్కడ యాక్చువల్ మూమెంట్ జరిగింది ఇక్కడ మూమెంట్ జరగదు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఏం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ యాక్చువల్ మూమెంట్ జరగకుండా నార్మల్ మూమెంట్ జస్ట్ వైబ్రేషన్ ఓకే ఇప్పుడు వైబ్రేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది సాలిడ్స్ రైట్ సో సాలిడ్స్లో వైబ్రేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ కండక్షన్ రైట్ ఇది కన్వెక్షన్ ఇఫ్ యూ కమింగ్ టు ది కన్వెక్షన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్కి కన్వెక్షన్కి సపోజ్ మనం ఏదైనా వాటర్ వాటర్ ఏదైనా తీసుకున్నారు అనుకోండి వాటర్ని మనం ఏం చేస్తాం ఇంట్లో వస్తారు ఎవడో ఒకడు వస్తాడు కరెక్ట్గా మనం తిన్నాము పడుకుందాం అనే టైంకి ఒకటి వస్తాడు సడన్గా మీ అమ్మీ పిలిచి ఇద్దరికో ముగ్గురికో టీ పెట్టాం అంటది రైట్ మనం మొదలెడతాం పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి ఎన్ని స్టవ్ వెలిగించి అందులో కొద్దిగా వేస్తారు ఏం వేస్తారు వాటర్ వేసి తర్వాత ఏదో చింతకాయ పచ్చడి ఏదో వేస్తారు ఇందులో రైట్ ఎప్పుడైతే దీన్ని వేడి చేస్తారు కొద్దిసేపటికి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు రైట్ యూ టెన్ టు అబ్జర్వ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ కొద్దిసేపటి తర్వాత చిన్న చిన్న బబుల్స్ బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి రైట్ బబుల్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఓదకండి పేలుతాయి ఏం పేలో ఓకే రైట్ ఇక్కడ బబుల్స్ అంటే పైకి చిన్న చిన్న బుడగల్లా కనిపిస్తూ ఉంటాయి రైట్ ఏమవుతుంది అక్కడ నార్మల్గా అంటే ఈ వాటర్లో కింద పార్టికల్స్ ఉన్నాయి పైన పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈ వీటిని లెట్స్ కన్సిడర్ దీ ఇవి పైన లేయర్ అనుకోండి ఇది కింద లేయర్ అనుకోండి రెండు లేయర్స్ కనిపించినాయి మనకి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం వేడి చేస్తున్నాం మనం రైట్ వేడి చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఈ వేడి అంతా కింద పార్టికల్స్ ముందు అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటాయి ఏం చేస్తాయి అబ్జర్వ్ చేసేసుకుని కొద్దిసేపటికి ఏమవుతాయి ఎప్పుడైతే అది హీట్ ఎనర్జీ గెయిన్ చేసిందో వేడిని గెయిన్ చేసుకుంటుంది కదా గెయిన్ చేసిన వెంటనే ఆ పార్టికల్స్ యొక్క డెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది ఏం తగ్గిపోతుంది డెన్సిటీ తగ్గిపోయింది అంటే అవి ఇప్పుడు లో డెన్సిటీ పార్టికల్స్ అయిపోయాయి వేడిగా ఉన్నవన్నీ లో డెన్సిటీ చల్లగా ఉన్నవి క్వైట్ ఆపోజిట్ లోకి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి హై రైట్ సో ఇవి హై డెన్సిటీ పార్టికల్స్ రైట్ ఇప్పుడు కొద్దిసేపటికి ఏమవుతుందండి లో డెన్సిటీ పార్టికల్స్ వేడి ఎక్కువైపోయింది అట్లకి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మరి ఎండాకాలం వేడి ఎక్కువైపోతే ఏమో చేస్తాం ఎక్కడ చల్లగా ఉంటే అక్కడ దూరిపోతాం కదా వెళ్ళి రైట్ ఇక్కడ కూడా పార్టికల్స్ అదే చేస్తాయి వేడి ఎక్కువైపోయిన తర్వాత బాబు అని పైకి పోతుంది రైట్ ఈ పైన ఉన్నవాడు చాలా చలి ఎక్కువ ఉన్నాడు అప్పటికే దుప్పట్లో కప్పుకుని రెడీగా ఉన్నాడు వీడు ఏం చేస్తాడంటే అవి బాబు అయ్యి చలి ఎక్కువైపోయిన తర్వాత కిందకు వస్తాడు రైట్ కిందకు వచ్చి వాడికి ఎంత కావాలో అంత వేడి తీసుకుంటాడు అంతకన్నా ఎక్కువైంది అనుకో నా కొద్దురా బాబు అని చెప్పి వాడు మళ్ళీ పైకి పోతాడు ఇదే ప్రాసెస్ పైకి కిందకి పైకి కిందకి జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ అక్కడ మనకు బబుల్స్ కింద కనిపిస్తుంది రైట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది హై డెన్సిటీ పార్టికల్స్ కిందకి వస్తాయి లో డెన్సిటీ పార్టికల్స్ పైకి వెళ్తుంది ఇక్కడ నార్మల్గా ఏమవుతుందంటే పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే యాక్చువల్ మూమెంట్ జరిగిందా జరగలేదా జరిగింది సో అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి కన్వెక్షన్ రైట్ సో ఇప్పుడు కండక్షన్కి వచ్చేద్దాం కండక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది నో యాక్చువల్ మూమెంట్ బట్ ఓన్లీ వైబ్రేషన్ రైట్ ఎక్కడైతే వైబ్రేషన్ జరుగుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం కండక్షన్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్కి ఐరనింగ్ ఆఫ్ ది షర్ట్స్ కానీ ఇంకా ఇంకా ఏమైనా చెప్తారా షర్ట్స్ ఐరన్ చేయడం కానీ లేకపోతే చున్నీస్ ఐరన్ 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 ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ రైట్ లెట్స్ ఏ ఇక్కడ నార్మల్గా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బాబా ఇస్త్రీ పెట్టి అదిరిపోయింది ఇక్కడ రైట్ లెట్స్ ఏ ఇది ఒక ఐరన్ బాక్స్ అనుకోండి ఇక్కడ ఒక చిక్కుడికే ఇక్కడ ఎవడో కూర్చున్నాడు రైట్ దాన్ని పట్టుకున్నాడు రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు వీడు ఇప్పుడు ఐరన్ చేస్తున్నాడు రైట్ కింద ఏదో క్లాత్ పెట్టకుండా ఐరన్ చేస్తే పిచ్చోడు అనుకుంటారు అండి రైట్ కింద షర్ట్ కానీ ఏదో పెట్టుకున్నాడు రైట్ నవ్ హీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఐరనింగ్ ఐటర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపన్ చేస్ ఇక్కడ ఏదైతే వేడిగా ఉందో అక్కడి నుంచి హీట్ ఎనర్జీ కింద దానికి ఫ్లో అవుతుంది రైట్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే పార్టికల్స్ నిజంగా మూవ్ అవ్వాలా బట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రం జరిగింది అలా పెట్టేసి ఉంచేయండి కొద్దిసేపు బట్ ఏమవుతుంది ఎక్కువసేపు ఉంచితే మీ అమ్మ మిమ్మల్ని చెప్పించు కొడుతుంది రైట్ ఉంచరు మీరు రైట్ నార్మల్గా పెడితే ఏమవుతుందంటే అక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది జరిగిన వెంటనే ఏమవుతుంది అది వేడెక్కి ఇట్ బికమ్స్ అ మనకి ఒక డిజైర్డ్ షేప్లో వస్తుంది రైట్ ఐరన్ చేసిన క్లాత్స్ ఎలా వస్తాయి మనకు ఐడియా ఉంటుంది కదా రైట్ ఇక్కడ నార్మల్గా ఐరన్ చేసినప్పుడు జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి కండక్షన్ రైట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ రేడియేషన్ ఏంటిది రేడియేషన్ రేడియేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ 
చల్లాలి పదార్థానికి వెళ్తుంది రైట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ బట్ ఇక్కడ ఈ హీట్కి ఎటువంటి మీడియం అవసరం లేదు మీడియం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ శాంపిల్కి చూసుకున్నారంటే ఐరన్ బాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ రెండు ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్స్ అవి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని అది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ నో మీడియం రిక్వైర్డ్ మీడియం అవసరం లేదు మీడియం అవసరం లేకుండా హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది బై యూజింగ్ ది ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఏ వేవ్స్ అవి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ రైట్ ఈ వేవ్స్ని యూజ్ చేసుకుని హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని మనం ఏంటంటాం విల్ కాల్ ఇట్ అస్ అ రేడియేషన్ బట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి చూసుకుంటే మనకు రెండు ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడు వినుంటారు యూవీ రేస్ యూవీ రేస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది సన్ సన్ నుంచి యూవీ రేస్ వస్తున్నాయి కిందకి అంటారు రైట్ వస్తాయి కానీ మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఎర్త్ తీసుకుంటే ఎర్త్ పైన ఒకటి ఉంటుంది మేకప్ కోటింగ్ లేయర్ ఉంటుంది అన్నమాట ఎర్త్ అనేది బ్యూటీ మేక మేకప్ వేసుకుందాడా దాన్ని మనం ఒక లేయర్ అంటాం విల్ కాల్ దమ్ ఇట్ ఈస్ అ ఓజోన్ లేయర్ రైట్ ఆ ఓజోన్ లేయర్లో హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అవి ఏవైతే ఉన్నాయి ఇక్కడ తగిలి రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్వర్డ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి బట్ ఎప్పుడైతే అది చిల్లు పడిందో అది చిల్లు పడిన వెంటనే నువ్వు పోతావు ఓకే బట్ చిల్లు పడినపం కదా మనం రైట్ సో ఆ చిల్లు పడినంత వరకు నువ్వు సేఫ్ జోన్ ఇక్కడ కూడా యూవీ రేస్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ యూవీ రేస్ నాన్న ఈ యూవీ రేస్ ఎప్పుడైతే పై నుంచి వస్తున్నాయో ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది బట్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది యూవీ రేస్ని యూజ్ చేసుకుని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే యూవీ రేస్ అడన్గా వచ్చి మన ఆయన ఎత్తిని కొట్టుకుంది అనుకోండి అప్పుడు మనం చెప్పడమే ఏం చెప్తాం అప్పట్లో ఉండేది ఇప్పుడు లేదు పోతాం కదా మనం మరి రైట్ ఇక్కడ యూవీ రేస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రేడియేషన్ రైట్ నెక్స్ట్ మన డిష్ యాంటినాస్ తెలుసు కదా ఇంటి పైన డిష్ ఉంటుంది ఓకే అక్కడ ఎక్కడో శాటిలైట్ ఉంటుంది భూమి బయట బట్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ మనకి సిగ్నల్స్ వస్తాయి ఓకే వస్తాయి కదా అవి కూడా కొంచెం మనకి ఇంటి పైన సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉంటే అంటుంటారు మనకి సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువసేపు అక్కడే ఉన్నారంటే రేడియేషన్ వస్తుంది రేడియేషన్ వల్ల మనం పోతాం అంటారు రైట్ బట్ నార్మల్గా అక్కడ జరిగేది ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ ఎ వేవ్స్ దట్ ఈస్ కమింగ్ టు యూ హోమ్ ఎక్కడైతే మీ ఇంటి పైన ఇది ఉందో మీ ఇంటికి ఇది వచ్చి చూసి వెళ్తుంటుంది హాయ్ ఎలా ఉన్నావు అని చూసి వెళ్తుంది ఏంటది ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ రైట్ సో ఈ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వల్ల ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి హీట్ ఎనర్జీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది రైట్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ దాన్ కంపేర్ టు దీస్ టూ కేసెస్ రైట్ కన్వెక్షన్ కండక్షన్లో హీట్ ఎనర్జీ చాలా తక్కువ కంపేర్ చేసుకుంటే బట్ ఇక్కడ వచ్చే హీట్ ఎనర్జీ అనేది చాలా ఎక్కువ అన్నమాట రైట్ సో ఈ ప్యాటర్న్ ఈ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఇప్పుడు ఒక హౌస్ హోల్డ్ ఈక్విప్మెంట్ ఒకటి ఉంది అది ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్ ఇందులో కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్ ఇందులో కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది ఓకే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ దట్ ఓవెన్ టు ది ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సైడ్ లోపల ఏదైతే పెడుతున్నాం వాటి మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట రైట్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది రేడియేషన్ నా ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఓవరాల్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ఈస్ ఓకే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ త్రీ వేస్ ఏంటవి కన్వెక్షన్ కండక్షన్ రేడియేషన్ కన్వెక్షన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది బట్ పార్టికల్స్ ఏమవుతాయి మూవ్ అవుతాయి అండ్ సెకండ్ కేస్ కండక్షన్లో ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతాయి అండ్ ఇన్ థర్డ్ కేస్ వీ హ్యావ్ రేడియేషన్ ఈ రేడియేషన్లో అసలు మీడియం ఏమి ఉండదు బట్ హీట్ ఎనర్జీ మూవ్ అవుతుంది ఓకే దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ